എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിടുന്ന അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കുറേ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് പല പല ലെങ്ത്തുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നൂലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് സ്കെയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണത് സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഏതാണത് പി ക്യു ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ഫോൾ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിനെ കുറച്ച് സ്മോൾ യൂണിറ്റുകൾ പറയാം മില്ലിമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ പൈക്കോമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതൊക്കെയാണ് ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ക്യാരി ബാഗ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് പറയണത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് മൈക്രോണിലാണ് നമ്മളത് പറയണത് ദെൻ അടുത്തത് റൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലോട്ട് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറയണത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എഴുതണം അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ നോർമൽ അത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എയ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല ശരിക്കും ദെൻ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ മാസ് പെർ വോളിയം ആണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അടുത്തത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് മാസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെയും വോളിയത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ വോളിയം എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് വോളിയം ഒന്ന് എനർജി വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾസ് ആണ് ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയണത് ഒരു നമുക്കൊരു മെറ്റൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാസം ഉണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം മൊത്തം കൂടെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് പെർ വോളിയം വെച്ചാണ് പക്ഷേ പ്രശ്നമുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്തൊക്കെ തന്നേക്കണം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇതെന്താവും പോയിൻറ്റ് ടു വോളിയം കാണാം എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വോളിയം കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ദെൻ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ദെൻ മാസ് പെർ വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് അലൂമിനിയം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടിനും ഒരേ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലിക്വിഡിനാണ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലിക്വിഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ താഴെയുള്ള ലിക്വിഡ് ഏതാണ് ബി അപ്പോൾ ബിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതിനായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറവ് ആരാണത് എ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്രോളുണ്ട് ഡീസലുണ്ട് ദെൻ അത് വെച്ച് തീ പിടിച്ചു സോ ബട്ട് വി കെൻ ഓ വി വി കുഡിൻ യൂസ് വാട്ടർ ഫോർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ ഫയർ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ഹ ലോ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ടു വാട്ടർ പെട്രോളിനും ഡീസലിനൊക്കെ വെള്ളത്തെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് യൂസ് വാട്ടർ ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ ഫയർ ദേ വിൽ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തിന് മേലെ കൂടി ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പൊന്തി കിടക്കും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയറും എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ വെച്ച് തീ പിടിച്ചാൽ കിടത്താൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത മോഷൻ്റെ ആണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാറ് എയിൽ നിന്ന് ബി വഴി സിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിവിടെ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് എളുപ്പമാണത് ദെൻ അതുപോലെ വേറെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് ആറിലേക്ക് പോവാണ് ത്രൂ ക്യു അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ് കാരണം ഒരേ ലൈനിൽ കൂടി പോകുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാർ മൂവിങ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡാണ് വേറെ ഒന്ന് ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ സ്പീഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എളുപ്പമാണ് എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അതിവിടെ എഴുതുക ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ അതിവിടെ എഴുതുക സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ടു എന്ന് വരും ഇനി ബി എന്ന് സിയിലേക്കാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് ടൈമോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ വരും സ്പീഡോ ഈ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി സി എന്ന് ഡിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ടു ടൈമ് കിട്ടാനോ ഫോർ ട്വൽവ് എന്ന് എയ്റ്റ് കുറക്കാം ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എളുപ്പമല്ല അത് ഇനി ഇത് യൂണിഫോം സ്പീഡാണോ ഒന്ന് യൂണിഫോം സ്പീഡാണോ അല്ല യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരുന്നേനെ സോ ഇത് എന്തല്ല യൂണിഫോം സ്പീഡല്ല നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് അടുത്ത ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണമല്ല അപ്പോൾ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഈ ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ശരി തന്നെയാണ് ഏത് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലും ഉത്തരം എന്താണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് ഒരു ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറി ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് എടുത്ത ടൈം അത് വെച്ചിട്ട് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഏതാ ട്വൻറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഏതാ സിക്സ്റ്റി ടൈം എന്താ ടെൻ ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെലോസിറ്റി രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വി അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സോറി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സിക്സ്റ്റി യു അറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ട്വൻറ്റി ടൈം അറിയാം ടി ടെൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നല്ലേ അത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി അതേ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്കോർ
ഇവിടെ വരും ബോൾ റോളിങ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡേഷൻ ആണ് എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊരു ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പതുക്കെയാണ് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് റിട്ടയർഡേഷൻ്റെ എന്താ മീറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടക്കല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ പറയുക ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ